వెల్కమ్ టు లూస్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అగేన్ ఫిజిక్స్లో కాకుండా కెమిస్ట్రీ ఈజ్ అ లింక్డ్ సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఏంటి ఎలిమెంట్ ఏంటి సబ్స్టెన్స్ ఏంటి తర్వాత వీటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి ఆర్గానిక్ ఇన్ఆర్గానిక్ అన్నీ డీల్ అవుతాయి హెన్స్ యూ కెన్ వాచ్ దిస్ వీడియో ఇన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్పీ అగేన్ మోర్ ఓవర్ మీరు వాట్ ఈస్ దిస్ యా దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ చాప్ చా వాట్ ఈస్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అండ్ నిజంగా బిలీవ్ మీ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గాట్ ఇట్ అండ్ లెట్ ఎస్ సీ దట్ బట్ ఎస్ మీరు ఈ వీడియోస్ కెమిస్ట్రీ అన్నీ కానీ ఏవైనా కానీ మీ యొక్క వాట్ ఈస్ దిస్ కంఫర్టబుల్ టైం లైక్ ట్రావెల్ చేస్తున్నా లేకపోతే మీ ఫ్రీ టైంలో అయినా లంచ్ టైంలో అయినా అలా చూస్తే ఇంకా బాగుంటుంది బికాస్ ఒక చదువులా కాకుండా ఒక వాట్ ఈస్ దిస్ నేర్చుకున్నట్టు తెలుసుకున్నట్లు ఉంటుంది ఒక న్యూస్ చూస్తే ఎట్లా మనం తెలుసుకుంటామో అలా గాట్ ఇట్ నౌ లెట్ ఎస్ బిగిన్ ద షో నౌ వేర్ ఈజ్ ఇట్ జస్ట్ అమనిట్ యార్ కానీ ఒకటి కెమిస్ట్రీ ఓకే జస్ట్ అమనట్ ఐ థింక్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఓకే సి కెమిస్ట్రీ అనేది అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎలిమెంట్ లెట్ సీ దట్ ఓకే ఐ థింక్ యూ కుడ్ సీ దిస్ ఐ కెన్ లెట్ మీ సీ ఒక్కసారి యూ కెన్ సీ దిస్ రైట్ ఎప్ నౌ రెడీ 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 సి ఇంట్రొడక్షన్ ఫస్ట్ కెమిస్ట్రీ అనేది ఇట్ ఈస్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ అగైన్ ఇట్ డీల్స్ విత్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇట్ డీల్స్ విత్ టూ ఒకటి కంపోజిషన్ ఆఫ్ మ్యాటర్ జాగ్రత్తగా పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి కంపోజిషన్ ఆఫ్ మ్యాటర్ రెండోది ఏంటి అంటే ఈ మ్యాటర్ వల్ల మెటీరియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏర్పడతాయి ఆ మెటీరియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ని లేదా క్రా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని స్టడీ చేస్తుంది కం మ్యాటర్ కంపోజిషన్ని స్టడీ చేస్తుంది అండ్ దాని యొక్క ఫిజికల్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ని కూడా స్టడీ చేస్తుంది అదే కెమిస్ట్రీ ఇట్ ఈస్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ నా ఫాదర్ ఆఫ్ మా మోడర్న్ కెమిస్ట్రీ అనే లావోయిజర్ని అంటారు లావోయిజర్ అనే అతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కెమిస్ట్రీ అంటారు అంతే సబ్స్టెన్స్ అండ్ ఇట్స్ నేచర్ anything that which occupies space and possess mass and that which can be felt with any one or more of five senses manaku five senses unnai danlo edo minimum oka danto anna feel ayi daniki space occupy chestu mass undi ante then that is called as a substance okay or it is also called as a matter now ee matter ni mana indian philosophers etla cheppanante pancha tattva ane padam tho చెప్పారు అదే సేమ్ ఫైవ్ సెన్సెస్ అంటే ఏంటి ఎయిర్ అర్త్ ఫైర్ స్కై అండ్ వాటర్లో ఈ ఐదులో ఐదు ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి ఆ ఐదు ఎలిమెంట్స్ ఉంటూ ఫామ్ అయ్యేదే మనకు మ్యాటర్ అంటాం ఓకే దిస్ క్యాన్ బి లివింగ్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ మేడప్ ఆఫ్ దీస్ ఫైవ్ బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే అదే ఏన్షియంట్ గ్రీక్ ఫిలాసఫర్స్ ఏమన్నారంటే సేమ్ కంక్లూషన్కి వచ్చారు లైక్ వాట్ అవర్ ఇండియన్ ఫిలాసఫర్స్ హ్యావ్ టోల్డ్ నా ఇండియన్ సేజ్ మహర్షి కన్నడ మహర్షి కన్నడ ఇతనే పర్హాప్స్ హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు సజెస్ట్ దట్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఆర్ కంపోజ్ ఆఫ్ వెరీ స్మాల్ ఆర్ టైనీ పార్టికల్స్ నోన్ యాజ్ అను అను ఓకే ఇంకొకటి ఏమన్నారంటే ఇతనే దీనికంటే స్టిల్ స్మాలర్ పార్టికల్స్ కూడా ఉన్నాయి అనేసి అన్నారు ఈ అను ఈజ్ ఆల్సో మేడ్ అప్ ఆఫ్ స్మాల్ ఫర్దర్ స్మాల్ పార్టికల్స్ కాల్డ్ పరమాణు రైట్ గ్రీక్ థింకర్ కూడా లైక్ డెమోక్రేటస్ గ్రీక్ థింకర్ డెమోక్రేటస్ కూడా ఈ టైనీ పార్టికల్స్కి యాటమ్స్ అని చెప్పారు ఓకే యాటమ్స్ అని అన్నారు అను అని అంటే యాటమ్స్ రైట్ ఓకే ఎందుకంటే గ్రీక్ వర్డ్ యాటమోస్ అంటే విచ్ క్యాన్ బి అన్కట్ అని నా మ్యాటర్ అనేది ఏంటో చూసాం మ్యాటర్ ఇండియన్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు గ్రీక్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు చూసాం నా మ్యాటర్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ఈజీ మ్యాటర్ జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ఫిజికల్ మనం చూసేటివి మనం చూసేటివి ఏమేమి ఉంటాయి సాలిడ్ ఎందుకంటే ఫిజికల్లో సాలిడ్ లిక్విడ్ అండ్ గ్యాషస్ స్టేట్ ఫిజికల్లో సాలిడ్ లిక్విడ్ అండ్ గ్యాషస్ నెక్స్ట్ కెమికల్లోకి వచ్చేసరికి ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ మిక్చర్ ప్యూర్ అంటే మీకు తెలిసింది ప్యూర్ కాస్త ఇంప్యూర్ అంటే మిక్చర్ అయిపోతుంది నా ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ మిక్చర్ మిక్చర్లో మీకు ఐడియా ఉంటుంది మళ్ళీ మిక్చర్లో ఐడియా ఉంటుంది హోమోజీనియస్ అండ్ హెటిరోజీనియస్ హోమోజీనియస్ మిక్చర్ అండ్ హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్ ఇవేంటో మన తర్వాత క్లాసెస్లో చూద్దాం కానీ ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఒకసారి చూడండి ఈజీ ఎలిమెంటల్ ఉంటాయి కాంపౌండ్లో ఉంటాయి ఎలిమెంటల్లో ఏమేమి ఉంటాయి మూడు మెటల్ మెటలాయిడ్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ కాంపౌండ్స్లో ఏముంటాయి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఇది తెలిసిందే నా ఒక్కసారి రివిజన్ చేద్దాం మ్యాటర్ రెండు ఫిజికల్ కెమికల్ ఫిజికల్లో సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాషెస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ కెమికల్లో ఏమేమి వస్తే ప్యూర్ మిక్చర్ ఉంటాయి ప్యూర్లో ఎలిమెంట
అయితే సాలిడ్ ఈ సాలిడ్ మ్యాటర్ అనేది హార్డ్ అండ్ రిజిడ్గా ఉంటాయి ఓకే నౌ లిక్విడ్ స్టేట్ ఈ లిక్విడ్ స్టేట్ అంటే ఏంటి విచ్ పోసెస్ వాల్యూమ్ కానీ దే డు నాట్ పోసెస్ షేప్ లిక్విడ్కి షేప్ ఉండదు కదా కానీ వాల్యూమ్ ఉంటుంది నౌ ఇవి ఎట్లంటే ఏ కంటైనర్లో పెడితే ఆ షేప్కి వెళ్ళిపోతాయి ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ మిల్క్ ఆల్కహాల్ వాటర్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ నెక్స్ట్ గ్యాష్ స్టేట్ ఇక్కడ ఏముంటాయి అంటే దీస్ డు నాట్ హ్యావ్ ఐదర్ అ డెఫినెట్ వాల్యూమ్ ఆర్ అ డెఫినెట్ షేప్ సాలిడ్లో డెఫినెట్ వాల్యూమ్ డెఫినెట్ షేప్ లిక్విడ్లో డెఫినెట్ వాల్యూమ్ బట్ నో డెఫినెట్ షేప్ గ్యాసెస్లో నో డెఫినెట్ షేప్ నో డెఫినెట్ వాల్యూమ్ కానీ ఇక్కడ చూడండి గ్యాసెస్ కెన్ బి కంప్రెస్ టు లార్జ్ ఎక్స్టెంట్ ఆన్ అప్లయింగ్ ప్రెషర్ ఓకే ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే మ్యాక్సిమం కంప్రెస్ చేయగలం గ్యాసెస్ని గ్యాసెస్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ అమోనియా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎట్సెట్రా నా దిస్ ఇక్కడ కూర్చుని ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు కమ్ దిస్ సైడ్ సాలిడ్ స్టేట్ లిక్విడ్ స్టేట్ అండ్ వేపర్ స్టేట్ సాలిడ్ని హీట్ చేస్తే లిక్విడ్ లిక్విడ్ని హీట్ చేస్తే వేపర్ గ్యాస్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతుంది రివర్స్లో కూడా వేపర్ అంటే ఏంటి లైక్ ఎయిర్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి కదా అవి వాటిని కూల్ చేస్తే లిక్విడ్ అయిపోతుంది వర్షంలా పడుతుంది వాటిని కూల్ చేస్తే సాలిడ్ అయిపోయి ఐస్ లాగా అయిపోతుంది వాటర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ త్రీ స్టేట్స్ అదే చెప్పారు మనం డిస్కస్ చేసింది నౌ సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాసెస్ అనేటివి త్రీ స్టేజెస్ ఆర్ త్రీ స్టేట్స్ ఫోర్త్ స్టేట్ కూడా ఉందండో ఈ ఫిఫ్త్ కూడా ఉంది ఫోర్త్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అనేది ప్లాస్మా అంటాం ఫిఫ్త్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ని బోస్ ఐన్స్టీన్ కండెన్స్ కండెన్సేషన్ స్టేట్ అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోర్త్ ఇస్ ప్లాస్మా ఫిఫ్త్ ఇస్ బోస్ ఐన్స్టీన్ కండెన్సేషన్ స్టేట్ రెండింటి గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ ప్లాస్మా స్టేట్ ప్లాస్మా స్టేట్లో ఏమేమి ఉంటాయి సూపర్ ఎనర్జెటిక్ అండ్ సూపర్ ఎగ్జైటెడ్ పార్టికల్స్ సో బ్యూటిఫుల్ సో ఎలిగెంట్ కాదు సో సూపర్ ఎనర్జెటిక్ అండ్ సూపర్ ఎగ్జైటెడ్ పార్టికల్స్ ఎగ్జైటెడ్ అంటే ఏంటో చెప్దాం వ్యాలెన్స్ బాండ్ కండక్షన్ బాండ్ అనేటివి బట్ ఎస్ ఎనర్జీ అండ్ ఎగ్జైటెడ్ పార్టికల్స్ని ప్లాస్మా స్టేట్లో ఉన్నాయని చెప్తాం నా ఇవన్నీ అయనైజ్డ్ గ్యాసెస్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లాస్మా స్టేట్లో ఉండే గ్యాసెస్ అన్నీ అయనైజ్డ్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ వస్తాయి వాటర్ దోస్ అనేసి ఎప్పుడైతే మ్యాటర్ అనేది హీట్ చేస్తామో అట్ వెరీ హై టెంపరేచర్ అప్పుడు ఈ ప్లాస్మా స్టేట్ అనేది ఫ్లామ్ ఫామ్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యాటర్ని హై టెంపరేచర్ దగ్గర హీట్ చేస్తే సూపర్ ఎనర్జీ సూపర్ ఎగ్జైట్ అయ్యి ప్లాస్మా స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు గ్యాసెస్ కాస్త అయనైజ్ అయిపోతాయి మ్యాటర్ ఇన్ ప్లాస్మా స్టేట్ ఈజ్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రీ హైలీ ఎనర్జెటిక్ అండ్ హైలీ ఎగ్జైటెడ్ ఎలక్ట్రికల్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఈ ఎలక్ట్రికల్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ కాకుండా మిగిలినంతా ఫస్ట్ లాస్ట్ లైన్ సేమే ఇక్కడ చూడండి ఫ్లోరోస్ అండ్ ట్యూబ్స్ అండ్ నియాన్ సైన్ బల్బ్స్ వీటి వీటి లోపల ఏమేమి ఉంటాయి వీటి లోపల ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి ఈ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్లోకి మనము కరెంట్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది పాస్ చేస్తే దే ప్రొడ్యూస్ గ్లోయింగ్ ప్లాస్మా అంట దే ప్రొడ్యూస్ గ్లోయింగ్ ప్లాస్మా ఈ గ్లోయింగ్ ప్లాస్మా యొక్క కలర్ డిఫర్ అవుతుంది డిపెండింగ్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇన్ సైడ్ నా ఈ ప్లాస్మా వల్ల ఏమవుతుంది దట్ సిఎఫ్ఎల్ ట్యూబ్ గ్లో అయ్యేలా చేస్తుంది రైట్ ఏవేవి ఫ్లోరోసన్ ట్యూబ్స్ నియాన్ సైలెంట్ బల్బ్స్ లోపల ఉండే ఇనర్ట్ గ్యాస్ లోపలికి కరెంట్ పంపిస్తే అది దే ప్రొడ్యూస్ గ్లోయింగ్ ప్లాస్మా అంతే ఇది ప్లాస్మా గురించి రెండు మూడు పాయింట్లు ఉన్నాయి బోజ్ ఐన్స్టీన్ కండెన్సేషన్ కండెన్సేషన్ స్టేట్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఏమైపోయిందంటే నైన్టీన్ ట్వంటీలో సత్యేంద్రనాథ్ బోజ్ అనే అతను ఈ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్ గేవ్ అ బర్త్ టు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ సత్యేంద్రనాథ్ బోస్ అమెరికన్ సైంట్ సైంటిస్ట్స్ ఏం చేశారంటే ఈ స్టేట్ని అచీవ్ అయ్యేలాగ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు అందుకు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బోస్ ఐన్స్టీన్ కండెన్సేషన్ స్టేట్ అని ఎందుకంటాం సింపుల్ ఎప్పుడైనా కానీ ఈ కండెన్స్ ఈ స్టేట్ ఎట్లా వెళ్తుంది అని అంటే ఎప్పుడైనా ఒక గ్యాస్ని తీసుకొని ఇట్ ఈస్ సూపర్ కూల్డ్ సూపర్ కూల్డ్ సూపర్ కూల్డ్ అట్ వెరీ లో టెంపరేచర్ అండ్ దట్ విత్ లో డెన్సిటీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక ఎయిర్ అనేది ఏదైనా తీసుకోండి ఎయిర్లో వన్ ల్యాక్ పార్ట్ ఒక ఎయిర్ని లక్ష డెన్సిటీ ఎయిర్ యొక్క డెన్సిటీని లక్ష పార్ట్గా డివైడ్ చేస్తే అందులో ఒక్క పార్ట్ ఆఫ్ డెన్సిటీని తీసుకొని ఆ డెన్సిటీని లో టెంపరేచర్లో హై కూల్ చేస్తే అప్పుడు వచ్చే స్టేట్నే బోస్ ఐన్స్టీన్ కండెన్సేషన్ స్టేట్ కండెన్సేషన్ ఎందుకంటే అంటే వెరీ లో టెంపరేచర్ దగ్గర సూపర్ కూలింగ్ చేస్తాం వెరీ లో టెంపరేచర్ దగ్గర సూపర్ కూలింగ్ చేస్తాం విత్ వెరీ లో డెన్సిటీ వన్ ల్యాక్ పార్ట్ ఆఫ్